Sir, ano may paglilingkod po namin sa inyo, sir? May dalawang bagay po sana akong ihihingi ng tulong. Una po is, matagal ko na pong gustong makausap yung mga may-ari po ng company kung saan po ako belong. Pero, ano pangalang company, sir? Um, front row po. Ako. Ano pong problema sa company? Hindi po nila binigay yung mga kinita ko. And uh, yung pangalawa po, sinisiraan po nila ako ngayon sa social media because of one thing na ginawa ko, binabato po nila sa akin ngayon. Pero yung mga kinita ko po na pinorfit nila is nangyari po yun bago po yung incidents na yun. Ang nangyayari po yung CCTV video na nakapanakita ko ng isang babae na pinagsisisigan ko po lahat ng hospital bills, financial need ng babae, sinagot ko naman po na settle na sa barangay kahit po sa mismong office ng front row, nakausap ko po yung attorney namin. Pin, ginawan po kami ng kasunduan kung kailan po nangyayari ito, nilalabas nila lahat ng yun. Ang sa akin okay, po, sino po yung nasakta nyo? Si Miss MJ Hilotin po, isa po yun sa mga member ko. May nagawa naman pong mali sa akin. Kung baga, hindi naman po ako mananakit ng isang tao kung walang ginawa sa akin. Regardless kung may mali siya, dapat hindi siya sinasaktan. Opo, Baliho kayo doon, sir. Yun. And because of that, nag-apologize ka at nag ka. nag po ako at hindi ko po tinakasan lahat ng responsibility ko. At sabi mo, hindi binigay yung mga pera mo? Talaga ang magbagong buhay na makahanap ng magandang trabaho. Pero okay. ang ginagawa po nila is pinipigilan po kung makapagtrabaho kasi marami pong full-time na members sa amin na hindi naman kumikita ng malaki. Ayaw po nilang makita ng ibang tao na nagtatrabaho ko dahil ako po'y kumikita ng malaki. Pero dahil hindi nga po na ibibigay sa akin yung income na kailangan ko is napilitan po akong magtrabaho. Kung hindi nabibigay sa iyo yung mga income mo, eh Opo. bakit meron kang perang pangareglo doon sa iyong sinakta ng babae na member mo kanyo? Yun po ay uh, maliit na halaga lang po. Hindi naman po kalakihan at sa tulong po ng attorney mismo ng front row po, may utang pa po ako sa kanila. Ang sa akin po is kailangan ko pong linisin yung pangalan ko kasi grabe po yung mga troll accounts na naninira sa account ko. Sila daw po yung nagbigay ng pangalan sa akin. Malaki daw po yung naitulong sa akin. Binigyan daw po ako ng billboard. Binigyan ako ng mga sasakyan. Ito, so, yun naman pala, ako. sir. Sorry, sir. Ha? Hindi ko sa akin ng kampanya yung front row. Apo. Binigyan ka ng sasakyan. Binigyan ka ng billboard. Apo. They made you who you are now. E parang sour graping itong ginagawa mo, sir. Hindi po. I'm very thankful po about it. And uh, wala po akong problema sa mga yun. Ang sa akin hmm. lang po is gusto kong pong bawiin yung kinita ko na hindi po nila naibigay sa akin. Ano yung babawiin mong pera sa yung kanila? Yung pera po na pinaghirap ko po. Tulad na? Nang kinita ko po ng October na pinorpit po nila ang income ko dahil sa kasalanan ng isang member. Ang member po na ito ay pumunta sa Boracay. Okay. At uh, dahil sa libreng breakfast, uh, nag-imbento po siya ng tatak. Ginaya okay. niya po. Nag-viral po sa social media. Ang nakalagay po is next in line front row millionaires club. 350 lang. Hindi pa kayang bayaran. So, ang nangyari po, galit na galit po yung may-ari. Tinawagan po ako, member mo ba to? Bakit ganito to? Nag-meeting po kami, nag-usap-usap po kaming lahat and uh, naging ayos naman po yun. Nilaban ko po yung member na bigyan naman po natin ng second chance yung tao dahil hindi naman niya po siguro intensyon na idamay ang company. Binigyan po ng second chance hanggang sa nagulat po ako. Nung kukunin ko na po yung mga kinikita ko, nagulat po ako, nakaporpit po lahat ng kinita ko. Ano so, pong binigyan ng dahilan? Bakit sa dahilan ba? ng ang member ko daw ay may kasalanan. Ano-ano okay. po yung mga na forfeit, halimbawa? Yung rewards ko po ng August na makakuha ko po sana ng Magkano October. po yun? Ranging lang po. Hindi ko na po kasi nakuha kaya mga 15 to 25,000 po okay. siguro iyon. Okay. Uh, sa kabuuan po ng October, mahigit 100,000 po ang kinita ko. Okay. And uh, nagkaroon po kami ng promo ng December. Umabot po siya ng 150 to 170,000 thousand po isang linggo. Okay. Hindi ko rin po yun nakuha. Kinuha po nila sa akin. At nung nag-post na po ako sa social media na may isang lumapit po sa akin na member din po na nagawa nila ng ganun na pinorpit daw po ang income nila. Nag-post po ako online na pag forfeited po ba ang income financial freedom pa ang tawag doon. Aaminin ko po nag-post ako pero dinilit ko po kaagad. Walang likes, walang reaction. Pero may isang tao po na nag-send. So lumilit po kapag meron kang kasal yung mga expected benefits na napagtrabahoan mo na pinoporfit? Pinoporfit po. Isang asset po kasi sa networking business ang paglalabas ng mga sasakyan. Kaya po, nahi 
kaya po ako maglabas ng Montero. Nakuha ko po siya in seven months. And uh, ang sarap po sa piling. Sino po nagbayad yun sa Montero? Nag-down po ako ng 300,000 at nag-monthly po ako. Okay. Hindi ko po alam na sa company po nakapangalan yun. Monthly magkano po? Nasa 25,000 po yata. Ikaw nagbabayad noon? Opo, mag to two years ko na pong binabayad. Okay. Bukod po sa Montero, Sir Rapi, meron pa po kong isang sasakyan na sports car po, which is Ford Mustang. At ikaw rin yung nag-down? Uh, Opo. Magkano po dinaw nyo doon sa 500, Mustang? 500,000 po. Ba't di mo nilagay yung pangalan mo na lang sa, sa umpisa pa lang na hindi meron ka palang pang down pinayagan. payment? Pag lumapit daw po ako sa kasa, hindi daw po akong papayagan kasi networker daw po ako. Sir, hindi ko sa kinakamping ko itong front row, ha? Don't get me wrong. Apo. Pwede ka naman pumunta sa banko basta meron ka lang may pakita na income na kumikita ka at pakita yes, mo sir. yung paycheck mo, pakita mo yung bank account mo. Apo and then meron kang pang down, Apo. pwede mo naman ilagay sa pangalan mo yes, Ba't mo po. pinalagay pa sa front row? Yun po ang ginawa nila dahil po meron po kaming tinatawag na car clubs sa front row na lahat po ng mga may sasakyan sa front row, kailangan mo lang magkaroon ng magandang income, ipipili ka lang ng sasakyan, at magda-down payment ka lang. Eh, nung pumunta ka na sa banko, nandun ka na at may hawak-hawak ang 500,000, pera mo yung sarili. Apo. O ba't di mo na sinabi dun sa banko, ipangalan mo yun sa akin, ba't kinakailang mo pa ipangalan sa front row? Sir Rapi, sa totoo lang po, yung pinang-down ko po ng sports car, ayun po ay panggamit ko po sana sa pagpapagawa ng bahay namin. Eh, bakit ka kasi pumayag na ilagay yung pangalan sa rehisto sa pranto at hindi sa iyo, e eh, pera mo naman ang pinandaon. Gusto ko po sana si Rapi, pero yun daw po ang kalakaran nila. Bali, pum pumunta... pumirma po ako ng insurance, ang nakalagay po sa copy na pinapermahan lang po sa akin is Dave Villanueva. Yun lang po ang nakuha ko. So, so, nung pumunta ka doon sa kasa, kasama, kasama sila? Isa po sa mga staff nila, sekretary. Wala kang choice ko hindi payagan na ilagay ang pangalan prantro. Wala na po. Parang nandun na po, pipirmahan ko lang po, insurance. Wala po silang binigay na papel, kundi insurance papel na. lang po ng insurance. Kailan po kayo naging member ng Front Row? Uh, it's been uh, August 2017 po. Sir, gusto ko maging klaro, ah, ano ba ang talagang gusto niyong mangyari una at nandito? Una po sa lahat, gusto ko po sanang makausap yung mga owners na um, ibalik Sino po. Sino po yung mga owners? Si Sir uh, Samber Sosa at saka po si Derek Raymond Francisco. Matagal ko na po silang pinakausapan na kung pwede is daanin na lang po sa settlement lahat. Nakiusap po ko, nagmakaawa ko para sa pamilya ko hanggang sa hindi ko na po kinayanan, naghanap na lang po ako ng trabaho. Ang sa akin po is yung bahay po na tinutuluyan ko simula nung bata ako sa Laguna, 40 years na po yung nakatayo. Mm -hmm. Ang priority ko po talaga is mapagawa yung bahay. Pero dahil naglalabasan na po ng mga sasakyan, mga sports car, yung mga upline ko, medyo na-excite ako. Ang sinabi ko is, um, nagpaalam ako, hindi po ako nila pinayagan na maglabas muna ng sports car. Noong nagkaroon po ako ng oras na isipin na ipagawa na lang yung bahay, bigla po akong hinabol, kinulit po ako na maglabas ka na ng Mustang. Kasi po, I keep on posting sa Facebook na magiging isang mil yun na yung kinita ko. Yung 500,000 po, idol, nilagay ko po sa Mustang and then yung 250,000 po, yun po yung pinambili ko ng Mazda. At gusto niyo po mag-resign? Ayaw kayong pag-resign? Opo, ayaw po ang pag-resign. Naghanap na po ng trabaho kasi gusto kong masuporra na yung pamilya ko kasi ilang buwan na po ang naka-forfeit yung cheque ko. Nung nag-post po ko sa Facebook na marami na po kong job offers, nag-post po yung mayari ng company. Ang sabi, hindi daw po ako kawalan. Saan nag-umpisa na di naging maganda na ang samahan nyo ng front row? Yung mga pera na kinita ko na hindi po nila binabalik and the way they handle the situation that could have been done better na okay. so, dapat pera na, na lang meron kang gustong kunin. Ito yung binabagit mo kanina, meron 15,000, 100,000. Bakit gusto mo na umalis? Ang gusto ko po is makapagtrabaho na kasi ayoko na po talaga mag-networking. Sinabi ko na po sa kanila yan, pinilit ko sila na ayoko na po mag-networking, nagmakaawa ko magkana na po ako ng trabaho. Bakit ayoko na po mag-networking? Maganda naman palang kita. Maganda po ang kitaan pero yung stress level na kailangan mo maging perpekto, kasalanan ng member mo pero forfeited ang cheque mo, hindi ko po kaya yun. Pinaghirapan ko po ma-establish yung network ko at kung ano po yung kinikita ko, hindi po nila ginawa yun. Ako po yung gumawa ng network ko. Ang sa akin is yung naging approach nila towards the issue. Ilang beses na po ako nakiusap kahapon po, nag-message po ako sa kanila. Sabi ko marami pong gustong magpa-interview sa akin pero sabi ko para matapos na gusto ko kay Sir Rapid 
tulpo okay. talaga ako lumapit. Alright. Kahit makuha ko na lang yung mga pera na pinerfit nyo, ibalik nyo sa akin, okay. hindi na ako magsasalita. Wala po akong sasabihin hindi maganda sa company kasi I'm forever thankful. Doon sa mga hindi pa nakakaalam tungkol sa Prantro o sa iba pang uh, networking sistema, kasi halos isa Apa. lang sistema niyan eh, pakibigyan kami ng bird's eye view. Paano po tumatakbo yung negosyo sa networking yes, tulad po. sa ng Prantro? Meron po ng iba't ibang klase ng paraan para kumita, pwede ka po magbenta ng products, which is yun po yung ginawa sa, ginagawa ko nung una. Okay. Tinuruan po ko na mag-network ka, bumuo ka ng grupo. Ang pag-network po is pagpapasali ng tao. Pag okay. sumali po yung tao sa inyo, meron po tayong tinatawag na referral commission. And okay. isa po ko sa pinakamarami na naipasok sa front row. Oh. Okay. And uh, naging way po yun na makuha ko yung malaking income. Bukod po doon, meron po tayong tinatawag na pairing bonus. Kailangan okay. lang po ng left and right. Kikita ka rin po. And, uh, so, ibig sabihin, kailangan mo mag-recruit ng maraming tao? Yes po. Nung na-forfeit na po yung mga income ko, magtatrabaho na lang ako. At least, expected income ko tuloy-tuloy dere-derecho. O kaya magnenegosyo na lang po ako. Alright. Kanina pa namin sinusubukang tawagan ang mga taga front row. Ngunit ayaw po nilang sagutin ang aming mga tawag. So, inanyayahan ko po yung front row para magbigay ng kanilang panig. Mamaya po sa Wanted sa Radyo, kung nanaisin po ng front row, legal department ninyo, HR, admin, o yung mga top executive sa front row, Apo. pwede ko kayo magbigay ng pahayag na para kontahin siya yes. or magsabi ko kayo ng reason kung bakit siya nagkakaganito. And we will hear you, okay? So, paanyaya po ito sa mga taga front row. Nasa ilang telepono si Attorney Paul Castillo, legal expert at professor ng FEU Institute of Law. Attorney Paul, bisan natin doon sa mga sasakyan niya. Siya po yung nag-down, siya po yung nagmamantli, and then wala na siya sa front row, eh gusto niya nang kahit papaalam makuha na yung kotse para ipagpatuloy niya, eh hindi niya makuha-kuha kasi nakapangalan sa front row. Meron pa siyang kotse na kung saan binayaran niya ng cash okay. and ngayon, ipinangalan sa front row yung sasakyan at gusto niya nang kunin dahil wala sa front row, ayaw ibigay ng front row. Ano po yung legal remedy niya rito, attorney? Kung meron silang agreement, no, that uh, eventually malilipat sa kanya through this and that, no, pwede niyang ipa-specific performance yun. Uh, isa itong civil case, no, para gawin ng uh, kabilang partido yung obligasyon niya. Kung klaro naman na uh, under the circumstances, eh, entitled na siya na malipat sa kanyang pangalan yung mga sasakyan na yun. Meron ka bang kontrato sa kanila, sir? Wala pong kontrata. Basta ang alam po namin is pag nabayaran na po, ibibigay so, na verbal po lang. sa amin. Verbal lang. Verbal lang agreement. Paano to? Uh, okay lang naman ang verbal na agreement, Rafi. No? For as long as uh, mapapatunayan natin to through, halimbawa, no, kung yan talaga yung kanilang company policy or halimbawa, meron silang exchange of uh, messages. Kahit hindi formal na kontrata, no, may mga iba namang paraan para mapatunayan ng isang verbal agreement. Ah, uh, okay. Especially may... dito kasi, tawag dito is uh, executed contract na. No? Yung kumbaga, ginawa mo na yung mga bagay na dapat na sa loob ng kontrata. So even if it's verbal, uh, in effect, executed na siya. So pwede mo na siyang ipa-enforce. O, oh, sabi niya po, sir, meron doon mga exchange of messages. Pwede niyang gamitin no, para patunayan yung kanilang agreement. Kasi may agreement naman sila eh. Yun nga lang, hindi nakasulat, pero may agreement. Yung pagbabayad ng monthly sa mga Ako. kotse, ikaw nagbabayad, sa mo binabayad? Sa kasa o sa kanila? Naka-check po. Nag-issue po ako ng check for five years. Pangalan and, mo? Apo, nakapangalan po sa akin. Okay. Kinakaltas okay. po nila. In this case po, attorney, meron pa isang matiban ebidensya. Yung pong sa monthly mortgage para dun sa mga kotse, check niya ginagamit niya, pambayad. Yes, definitely. No? Uh, napakalakas na prueba nito kasi bakit mo nga naman babayaran ng sarili mong check or sarili mong finances ng isang bagay kung hindi naman ito para sa iyo. Isa pa pong uh, issue niya, gusto niya na pong kumala sa front row. Ayaw po siyang payagan at ngayon po sinisiraan siya sa social media at nagpapalabas po ng kung ano-ano mga kasiraan niya. Ano pong pwede niya makaso? Oo, siya ay isang uh, empleyado ba, Rafi, ng uh, front row? Or, Isa po siyang distributor ng front row, sir. Wala naman tayong uh, pwedeng piliting, no? Kung parang tinatawag dyan, kung in the nature siya of an employee, uh, hindi mo pwedeng pigilan ng isang tao na okalis, no? Uh, may mga proseso lang para dito na on the part of the employer, kung hindi sinunod yung mga proseso, pwede mo naman habulin yung mga employee. But uh, yun nga, sabi nila na, no one can be forced to do something na ayaw niya. Kasi, eh, eh, uh, yung po yung paninira sa kanya, yung nagpapalabas po ng kung ano sa social media, nakasiraan niya. Pwede ba uh, well, pasok cyberbullying yun o cyber libel? Uh, posible yun, Rafi. No? Depende sa nature at uh, ng mga sinasabi online, pwede rin pumasok yun. May uh, separate issue yun, no? apart from dun sa pagalis, uh, ibang issue yung kung may nangyayari nga talaga na paninira.
pwede siyang habulin. Depende sa nature, pwede siyang lumabas na possible cyber life. Okay, yung pong wrong business practices po, kanina hmm. ba ilalapit dapat yun? Pwede ba yun sa SEC? Uh, kung isang depende sa anong klaseng business practices, no? pwedeng maaaring sa SEC, pwedeng kung sa isyo ng uh, pagtrabaho, maaaring sa DOLE, yun yung mga ahensya na nag-a-address. No? Okay, sige po. Attorney Paul Castillo, legal expert at professor ng FEU Institute of Law. Salamat po, Attorney Sir. Thank ano man, natanghal eh. Uh, sir, Yes po. May may tinatawagan namin. Opo. Hindi kami sinasagot. Kahit po sa akin hindi nagre-reply. Kahit po messenger, sinisinsoon lang po ako kaya po napilitan po ako kahapon po nandito ako. Nakikusap pa po ako kaninang madaling araw. Sininsoon pa rin po ako. Marami po silang gustong ibato sa akin. Hindi nahanapan po ako ng butas lahat ng issues ko pero alam ko po ito lang po yung gusto kong mangyari. Matagal ko na po itong gusto mangyari, makapagseta lang lahat ng mga para sa akin maibalik, yun lang po. Pero umapot pa sa puntong siniraan ako sa social media, Ay, hindi ko na po kinakayang lahat. Okay. Pero sir, para maging makatotohanan din naman tayo, Opo. let's face it, kumita ka rin naman yes, malaki. Po. Pero ang gusto ko lang itama dito is yung ethics ng isang kumpanya na solusyonan in a right way. Ano po yung ethics na gusto niyo po maiklaro? Pagpaparinig sa social media na hindi ako kawalan. Wala namang problema sa akin yun. Pero as, as an owner of the company, bakit mo gagawin yun? You should have done your business professionally or ethically. So, ang sinasabi ko is sa mga members na tinotolerate yung ganong pamamalakan. Ano po yung tinotolerate? Tinotolerate nila na ang comment ng owner is, huy, magising ka sa katotohanan, hindi ka naman artista. Ano sinasabi mo, marami kang offer. Tingnan mo yung mga picture mo, filter. So sabi ko, ano po bang products ang ginagamit ko? So hindi kayo naniniwala sa products na okay, ina-endorse ko? Sandali, Sarah, kasi nakita ko yung picture mo kanina, yung before and after. Apo. Yung before... Pangit po talaga. Well, galing sa iyo, sir. Wala ko sinasabi. And then after, yan ba'y galing... Let's be honest, yan ba'y dahil sa front row or dahil... Meron ka ibang ginawa? Or Isang no? beses lang po ako nakapag-try uminom ng product nila. Tapos, minessage po ako ng mismo mayari ng front row. Ayoko po sabihin lahat ng to dahil... Pero yun po ang totoo. Kaya ano po, po may mga inyo? billboard. Pinangakuan po ako ng billboard. An ano po yung nagpaputi sa iyo? Pananalig po. <laughs> Sir naman, yung transformation mo na pumuti ka in all... Apa. Is it because of doon sa mga produkto ng plant or because, okay, because of something else? Apo. Alright. So, hindi yung produkto? Hindi po. May ginawa kang iba pa? Meron po. At Alright. sa mga members po na magsasabi na wala akong utang na loob, ginawa ko po yung best ko para manahimik. Pero hindi po ako napagbigyan, hindi po ako nakausap. Pasensya na po, hindi ko po gusto na mangyari lahat ng okay. mga bagay na to. One more time, kami po nananawagan sa pamunuan ng front row o kung sino man po gusto magsalita dyan sa front row para maging two-sided naman kami rito. Kayo po'y malayang magsalita. Bibigyan namin kayo ng espasyo mamaya sa Wante sa radyo para may voice out nyo yung kanyang inyong side at ang reason para sa inyo kung bakit siya nagkakaganito. Ano bang ginawa mo? At uh, nakita ko yung before and after kanina, ang laki po ng pinagbago. Okay. Makinis, maputi. Marami po akong products na sinubukan and hindi naman po lahat effective. Isa po yung product mga, ng... ng iba't ibang company po. Eh, okay, hindi mo ba ginamit yung product ng front row para maging ganun ka? Minsan lang po. Minsan lang? Opo. Minessage po nila ako para kunin po yung story ko dahil na-feature po ako sa mga TV shows. Pero, pero ano-ano talagang dahilan kung bakit ka napumuti? Na ano yung mga ginamit ng product? Hindi product ng front row? Hindi po. Ibang product? Opo, mga so po collagen. Galing pong Japan dahil maganda po talaga sa balat ng collagen. So, ibig sabihin, ibang produkto? Opo, at saka gluta po na ibang company. 